O jogo do Homem-Aranha, o Spider-Man 2 no PlayStation 5, ainda tá levantando muita discussão com relação ao seu desempenho, né? Será que o jogo é realmente nova geração? Será que a Insomniac vai conseguir entregar detalhes gráficos como naquele primeiro trailer que eles apresentaram antes lá no PlayStation 5? Essas dúvidas a gente só pode tirar através de algum tipo de análise mais profunda. Eu ia fazer um vídeo aqui comparando as versões dos jogos já lançados com o trailer que a gente viu, que com visual em 4K dá para ter alguma noção, mas a galera aqui da nossa própria audiência começou a, a nos levar vídeos, né? a nos indicar vídeos. E um dos vídeos que eu vi só um pouquinho e eu falei, não, peraí, isso aqui merece um react, é o vídeo da IGN, que a gente vai reagir agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariel, mas antes eu tenho uma dica aqui para vocês, que é um novo jogo que saiu ontem, que chama Nocturnal. O Nocturnal conta a história de Ardeshir, um soldado da chama duradoura que volta para Naran, sua terra natal. O local está dominado por forças sinistras que espalharam uma névoa maligna. Você e sua espada serão responsáveis por acender as chamas do local, trazendo a luz de volta para Naran e revelando forças do mal que antes não poderiam ser atingidos e que agora podem ser derrotados por estarem expostos à luz. O seu objetivo é acender a chama da Fênix. O jogo tem um estilo de plataforma, como vocês estão vendo aí na tela, que lhe faz pensar em cada passo à medida que Ardeshir não pode respirar na névoa escura e traz momentos únicos de gameplay. O game terá diversos modos, como o de morte permanente e recursos para quem faz speedrun. O Nocturnal já saiu, saiu ontem, para PC, Playstation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Tem um link aí na descrição para você poder comprar o Nocturnal e já começar a sua aventura, beleza? É isso, vamos lá então olhar esse vídeo da IGN do Spider-Man 2. E não esqueçam de ir para o link aí do Nocturno para vocês poderem adquirir a sua cópia para o seu console e o seu PC preferido. E vamos lá ver esse vídeo da IGN, que é um react. Vou reagir sozinho, obviamente, porque o Leptecos está numa quest em outra parte do planeta. Vamos lá! Uma análise feita pelo Michael Thompson. That crown appears to be no lighter, as yet again they were tasked with showing off the biggest single gameplay of any first party at the PlayStation Showcase last week. Being a technology-focused team since their inception during the 32-bit era, they quickly improved their engine to show off the potential of the PlayStation 5. Will they continue to swing o vídeo dele está bem baixo. Than all others in Spider-Man 2? Bom, é, vez ou outra eu vou dar um pause para poder falar sobre as coisas que eles estão analisando, tá bom? Previews always need to be caveated that this is all a work in progress and will significantly change come launch. But when it comes to software development, the polishing, the refinement and optimization are all later in delivery. And some of the footage shared here bears this out, something we have seen consistently over the years. Now the reveal was split into two separate pieces, almost as if Sony were not sure which of the two Deixa eu voltar um pouco aqui. Or both. The first Deixa eu voltar um pouco aqui para a gente dar uma olhada nessa tela que mostra o jogo, ó, ó, a gente vê aqui o Spider-Man na E3, né, a versão da E3 de 2017, vou até tirar a legenda por um momento, a gente vê aqui também a versão remasterizada, né, obviamente aqui a gente tá vendo um jogo de Playstation 4 e aqui a versão do mesmo jogo no Playstation 5, né, a, a gente pode ver até melhorias aqui, né. Então, o que eles estão tentando determinar aqui, estão tentando entender, é que a Insomniac, ela, ela mostra a parada e ela entrega uma qualidade muito semelhante ao que ela mostrou no começo. O reveal foi split into two separate pieces, almost as if Sony were not sure which of the two they would show, or both. The first being a real-time cinematic that introduced a new main villain in Craven the Hunter, taking out an unknown expendable bad guy in hard target fashion. Now we can see the sharp material quality, keyframes, facial animation and performance capture have continued from the first two games, along with the physically based but heavily stylized rendering and character models. And although surely it has some boosts across the board, noticeably in the hairspline technique they used in the remaster, Miles and Ratchet and Clank, and exclusive to the PlayStation 5 in its higher fidelity mode, here ramping up the beards, hair and warm collar of Craven, perfect for those cold jungle days. The models, the textures, the animation do not appear significantly improved, but they're certainly better. Not a slight or required, as the originals were already top tier in this regard, and these sections may also change come released. From a real-time cinematic perspective, they have retained the same seamless and integrated dynamic camera, fast load and swaps as before, 
and I'm sure the data and memory management are key aspects the team are still knee deep on development. We got a nice mix of these during the second segment, a 7 plus minute of gameplay, highlighting that we can expect more of the same mix of free roam combat, exploration and QTE sections, or at least that's what they showed us in this teaser which follows the same engine blueprint at least that delivered on a broader and more visceral story than the first two games. From this aspect the improvements seem to be refinement and incremental steps with potentially still a ways off completion with that stated autumn 2023 release. Over there. Declarado. Ah, pode querer, pode querer. Aumentei um pouco o som aí da apresentação para vocês. Now, showing an evolving game is nothing new, and we know this is true of Insomniac of old. With Rift Apart a having multiple showings before release that demonstrated its progression. But even Spider-Man had the same, with the infamous Puddlegate incident of E3 2017's reveal compared here to the final PlayStation 5 game in its fidelity mode. The game was improved in many areas since then, least of which was the reflections and the PS5 remaster that introduced ray trace reflections, something Miles Morales pushed further still, adding muscle deformation on Miles' suit, which leveraged the GPU via the Ziva RT machine learning mesh calculation system, which is used to generate more film-like cloth and muscle deformation which makes a huge increase on character movement, builds, and the Caramba, realism overall, as these comparison shots of the mesh technology enabled versus disabled clearly demonstrate on the Miles Morales title. Now, this is almost certainly in use here in the sequel across all suits, or at least the two outfits here donned by Miles and Spider-Man. Sorry, I mean Venom. And in addition uh. to that, the hair spline techniques, the ray tracing itself, and almost instant loading show that Insomniac are a victim of their own success in some ways, with all of these being added to their engine post the PlayStation 4 original's release and all exclusive to the PlayStation 5. It means that aside the improvements in these tentpole tech items, they've already played their hand on key benefits these will present in the sequel. But that is not to say they have not continued to expand on the engine features whilst improving on the ones already present. One area this has been shown off quite well was the seamless character switching. It's not new, obviously, dating back to Maniac Mansion, the Lost Vikings was built around it on 16-bit machines, as was Donkey Kong Country, among a myriad more. Modern games such as Watch Dogs Legions and even GTA 5 also enabled this across open cities, even on the PlayStation 3 and Xbox 360, which is closer to what we see here in Spider-Man 2. The swap seems to be triggered here via a set-piece ending, but it may be a free choice for you during the game. The load to the new spot is only a few seconds or less, but it's hard to pick out exactly when it starts to load and swap. This is far more complex than just streaming in new data, and it was actually a very impressive technical feat for this demonstration. A mere few seconds to switch across this huge New York map, which is now expanded here with new sections not seen in the previous two games, means it could become more than just a technical feature, and actually a big gameplay and puzzle solving element within the title, which the team have actually teased towards, and I look forward to learning more on this closer to launch. Now, complementing this or building upon it is the stuff. É, basicamente, ele tá querendo dizer que as trocas dos personagens, que é uma das coisas que eles estão deixando como uma grande bandeira, não é algo tão novo, né? E realmente não é. Nós temos outros jogos que fazem isso e fazem muito bem. O GTA é um deles, como eles mostraram, né? E outros jogos até muito mais clássicos, como ele até mostrou o Asterix, Asterix e Obelix ali num, num gameplay, um jogo que eu nunca joguei, inclusive. Mas eles estão fazendo de um jeito que é. É, é automático, né? Que é em tempo real, que é uma coisa que evolui aquele aspecto, né? E também sobre a parte visual, e eles acham que a evolução ela existe mesmo. E eu revendo os trailers, eu consigo ver que há uma evolução gráfica, mas ela não salta aos olhos como antes. E que a Insomniac, Insomniac Games, por causa do seu próprio sucesso, está sendo cobrada agora. Porque talvez nos outros jogos a gente tenha visto um salto tão grande de um jogo para o outro, que nesse ainda não está sendo possível ver tanto. Mas vamos ver ainda o que ele fala da, do resto da análise, né?
stark increase in world streaming and traversal. Miles by name and by nature, as using these context launch points he can now catapult himself skyward and then become Sonic the Hedgehog in New York as he glides through the speed rings at a break pace. Comparison with Sonic to pass in the middle of circles. section at the edge of Manhattan docks is impossible, as the new game is at least two to three times faster in moving through the city now. But the streaming of data, assets and straight into real-time cinematics shows that they have made significant leaps here. Helped by not having to factor in any mechanical drives or the PS4's memory and CPU subsystems, this level of dynamic data and context animations, movement and streaming is perfectly demonstrated in the ending chase across the waters of New York, as visibility is long and yet popping is kept to a minimum, if still present at times. This will become, I'm sure, a key oh, yeah. area in the game's set pieces like the previous ones, but being able to juggle more enemies, objects, density of locales and animations on the fly should again be a great enabler for Insomniac to ramp up the action, the fidelity and dynamic nature of these bread and butter scripted but fun action sequences alongside making fast travel a core gameplay feature. Meu, muito legal essa análise deles aí também, até tem uma parte aqui que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, vai ser mais ou menos por aqui. É, ele está dizendo que a velocidade com a qual o Miles Morales e provavelmente o, o Peter também se locomovem nesse jogo é muito mais alta do que no jogo anterior, fazendo com que o streaming, e quando a gente fala de streaming, é a maneira com que o cenário vai sendo construído na nossa frente. E existe um termo também considerado chamado streaming, que faz com que esse cenário vai sendo construído. Né? E como a gente está vendo muito longe... O jogo ele vai produzindo o cenário conforme a gente vai se aproximando, ele vai, se fa ele vai fazendo isso de uma maneira mais natural. Tem uma parte aqui que ele mostra que nas folhagens existe um, um, um pop-in, que é aquele efeito de as coisas aparecendo na nossa frente. Né, become, Olha lá. Sure, Aparece um pouquinho e some e vai se formando árvores na nossa frente, que é uma parada muito rápida. A gente provavelmente não vai conseguir perceber olhando o gameplay, mas tá lá, né? Ele mostra que o jogo tá trabalhando e tá gerando coisas na sua frente, e que há ainda uma dificuldade para fazer isso acontecer de uma maneira mais natural, tanto que um pouquinho mais para frente aqui, eu percebi uma, uma, uma sombra. Ó, aqui nesse prédio aqui, acho que uma sombra vai se formar. Ó lá, bem de leve, vou até pôr em câmera lenta quando chegar ali. Ó, vamos, vamos frame a frame aqui, para vocês poderem ver junto comigo. Ó, vamos deixar aqui, ó lá, a sombra acabou de se formar, vou até voltar aqui, ó, a sombra tá lá, a sombra tá lá, eu tô falando de um negócio aqui, ó, de um pontinho aqui, a sombra tá lá ainda, ó, ela tá se formando, ó, provavelmente também porque isso é, pode fazer a parada ser mais natural, mas também é um pouco desse efeito do, do streaming, né, do efeito pop-in, né. A sombra não tá lá, e aí a sombra passa a estar, ó. Um efeito de leve. Então, o que eu tô usando isso só para poder é, ilustrar o que ele tá dizendo, né? De que o jogo agora tem uma velocidade muito mais alta na movimentação dos personagens e uma cidade mais aberta, fazendo com que, se fosse no PlayStation 4, isso não seria possível na, na ideia dele, na análise que ele tá fazendo, porque o videogame não ia conseguir gerar esses cenários numa velocidade tão ágil e... Ao mesmo tempo, transicionar do gameplay para cenas como a gente vê no final dessa cena aqui. Enabler for Insomniac to ramp up the action, the fidelity and dynamic nature of these bread and butter scripted but fun action sequences, alongside making fast travel a core gameplay feature. Ele também diz que eles vão usar o Fast Traveler como um core de gameplay, que é você trocar de um personagem para outro. Area of improvement and certainly a standard weakness within video game rendering is water. The first title certainly didn't have the best water in games, but far from the worst. It effectively used a tessellation height map surface for the water bodies themselves, in addition to a shader tessellation of geometry around the character themselves, 
which is bolstered further by some alpha effects to simulate the impact of you going in and out of the water. Specular and normal maps were then added on top, which gave additional detail for the undulations and the reflections of the sunlight bouncing off the surface, which was convincing, certainly from a distance. But you generally didn't spend much time in water at all, and it wasn't used heavily in the title. In addition to this, mm. the reflections used screen space reflections. So looking at the new game, they've certainly improved water bodies in two key areas. They've removed the need to rely on screen space reflections now, or at least in this mode shown off, which removes the artifacts we saw with the occlusion and disocclusion errors that happen often with screen spaced effects, now replaced fully with ray trace reflections across all these large water bodies. In addition to this, they seem to have improved the reflection quality of those ray trace reflections, adding more of a stochastic and therefore diffuse level of contact across multiple surfaces, which works perfectly for water at these low glancing angles giving strong Fresnel lighting as that low sun bounces off the surface along with the water ripples and undulation gives a very pleasing level of visibility as you fly through this very frantic section. In addition to this, they've certainly significantly improved the tessellation and height map undulation as you see here with the fight between Miles and Doc Croc. As he dives into the water beside, it pulls that water surface down as it stretches and morphs around his impact before bouncing back up again. Now, in addition to this, we see very similar alpha effects on top of this, which again are likely placeholder areas that the team will still be working on. It is drastically improved over the previous title zones with a much better mix of alpha effects GPU particles hiding that blend between the characters and the tessellated mesh of the water body. This is likely still work in progress though as I say and it may change and improve come launch. As noted previously, water simulation is very expensive and difficult and therefore it really is a fluid simulation that is required to convince but the team have done an exceptional job in improving on the previous title and it does point to the fact that they'll be using water bodies and potentially water combat more often due to the fact it was a key element in this demonstration. Outro ponto muito legal que eles tocaram aqui, mano. Essa análise realmente ela tá bem profunda, bem legal. É, o o, o, o Spider-Man antigo o Spider-Man 1 e 2, ele não tem a responsabilidade de fazer um cenário em água tão detalhado, por isso que ele não foca tanto nisso, não perde tanto tempo nisso, porque a gente não faz muita coisa na água, né? A gente tá sempre dentro da cidade. Então, por isso que eles comparam aqui a água e o reflexo na água do novo jogo e do jogo antigo. Por quê? Do jogo do PlayStation 4. Por quê? Agora, a água, ela tem um papel muito mais importante, principalmente nas cenas de... É, perseguição como a gente viu e tudo mais então ele faz uma comparação aqui relacionado ao, é, ao, ao reflexo na água, que inclusive foi uma das coisas que o pessoal da Digital Foundry também foi bastante é, elogios a esse novo jogo, que agora não ocorre esse, esse efeito de oclusão, desoclusão em artefatos, como eles colocam aqui que é quando o corpo do personagem passa na frente de alguma coisa que está refletindo, ou quando ele muda a perspectiva da câmera, que faz alguns efeitos como esse aqui acontecer. Ó. Ó, vai, vai acompanhando aqui ó, o reflexo da ponte na água. O reflexo da ponte na água ele vai sumindo ou se formando conforme o, o personagem passa por ele. Aqui não está funcionando o que eu estou tentando fazer. Vamos ver se vai para frente. Ó. Vamos, dar uns, vamos soltar aqui. Ah, não tá indo, eu vou ter que pôr em 2x de novo. E aqui a gente coloca pra frente com menos, com maior ou menor, ele vai, vai indo devagarzinho. Mas ó, presta atenção no reflexo na água da ponte. Ó, tá sumindo e tá aparecendo de novo. Porque o corpo do personagem passa na frente disso e o jogo não consegue é, gerar isso em tempo real. Ele gera com o que a gente chama de Screen Spaced Reflections, que é um outro tipo de tecnologia de outro tipo de técnica para poder fazer com que os reflexos ocorram. E no novo jogo, ele tá usando Ray Tracing. Vai ter um outro momento que é mais visível isso daqui, ó. Quer ver? Ó, ali se formou. Ó, aqui também vai ter. Ó, tá vendo que tá refletindo aqui. Nós temos um reflexo na água. São detalhes, né? Ó, tem um reflexo na água. Aí o corpo do Peter vai passar ali por perto, ó. Ou do Miles, não sei qual que é esse aí. É do Peter. Ó, ele vai começar a passar ali o reflexo vai começar a sumir conforme o personagem fica mais perto. Olha lá, vai sumindo. Ó. Vai sumindo de jeito estranho, tá vendo? Sumiu aqui. Aqui também. Ó. Tudo isso gera um efeitos esquisitos. Então é isso que eles estão tentando, que eles estão evitando agora. Ó, aqui ele leva para um outro exemplo. Ó. 
eles vão evitar isso agora usando o Ray Tracing. Então, por isso que ele até cita aqui, ó. O Ray Tracing aqui vai fazer com que o Peter Parker passe pela água e o reflexo continua rolando. Então, tudo isso é custoso para a máquina, né? Faz com que o videogame tenha um peso maior e a gente sabe o quanto o Ray Tracing é pesado. Aí, a minha dúvida é, o jogo no modo desempenho, será que vai ter Ray Tracing do mesmo jeito? Igual era no é, Ratchet Clank? Ratchet Clank no modo desempenho também tinha um modo onde você tinha Ray Tracing. Ó, agora a gente vai ver o Peter passando com o corpo na água e não muda o reflexo. Ó. Ele é como se fosse uma coisa separada da outra, porque o reflexo na água é via Ray Tracing. E a maneira com que eles estão implementando o Ray Tracing na água gera um efeito muito, é, muito legal, muito bem feito é, é, dentro do contexto do que o jogo está querendo mostrar. Então é isso que eles estão elogiando bastante vejo a IGN elogiando e o Digital Founder também, então isso pode ser um ponto crucial da experiência do jogo em termos gráficos, né então fica aí um detalhe interessante para quem gosta dessa parte de, de desempenho, né e no Play 4 esquerda e no Pro direita. Some of the level of detail, certainly in the tree billboard imposters, do appear to be placeholder, and textures are also possibly being worked on. This is commonplace. Uh, these can be swapped out with the latest versions at any point during development. Comparison shots show tree billboards are worse at times, as are textures, but some are due to the bitrate of this 4K feed. Streaming travel is now two to three times faster than before, as no PlayStation 4 version needs to be factored in. And trees do not swap to 3D geometry until a little closer than the previous titles. Now, this may be a balance between the longer draw distance it seems to have in the city and the huge traversal increase it now has. But this is a slice of a game deep in development, so it is also likely quick wins to achieve a stable frame rate for this demo were deployed, which never seemed to buckle from its 30fps target. Like the previous games, Insomniac's Temporal Injection AA is present and includes a dynamic resolution scaling element, which counts here fluctuate from a counted high of 3456 by 1944 and a low of 1440p. These are approximate. Now this is the best use of the machine and the image quality and details were impressively sharp and the game has always had an exceptionally clean and stable image as a result. É, ele também está querendo dizer aí que tem alguns elementos de cenário que eles podem estar tirando no momento para poder rodar nessa demo. Então ele The game itself also uses cascaded shadow maps from this demo, with the sun being a key light source in the demo, but also interiors show the cascade can be improved at a relatively short distance. That said, interior electric lights do seem to have been improved with their contact hardening and a soft penumbra as they stretch further from the light and contacting source. The first games also had interiors that were lit by outside lights, as here, and these cast shadows and reacted well with the excellent physically based materials. Walking through this dark section, we can see the dynamic light sources, soft shadows and improved ray trace reflections on the metal pipes. These have improved over the previous games and look much better. In addition, the game also uses screen space shadows and ambient occlusion with the long distance shots at the start helping to ground the objects and stop that game look that can happen. But you can see these mm. draw out as the screen space data is occluded or drawn off screen. We can see this during traversal also, and these are good solutions that balance quality with performance. The ah, lá, ele do... acabou de falar da, da sombra que eu peguei aquela hora lá. E ele também estava dizendo aqui sobre a oclusão de ambiente, que a sombra daqui do placar, ela dá uma... Ela faz o efeito que tinha no, no primeiro spi no Spider-Man do Play 4, ó. Ó, essa sombra aqui, ela vai sumir de um jeito estranho, ó. Ó lá. Você pode ver isso draw out as the screen space data is occluded or drawn off screen. We can see this during traversal. E eles acham que isso está sendo. Olha lá, vai, vai aparecer a sombra que eu havia falado. Eles acham que é uma forma de balancear as coisas para esse trailer aí. Eles não apresentam as mesmas issues de as per the first game. Now, having no ray trace shadows may again only be a development issue, 
as the previous game never launched with a 60 FPS ray trace reflection mode, but this actually came post launch. So the final uh. game may yet see these added, even if for short range interior light sources, which would again be a perfect balance. Eles estão uh, dizendo que também o, o, esse which tipo de sombra pode ser resolvida com ray tracing, então. Demo from Insomniac once again. Temos detalhes muito legais aí que os caras pegaram. Not being shown or can be confirmed are likely going to be the most interesting. For example, the defamation and venom powers could be expanding on that Ziva RT machine learning they introduced in Miles Morales, and this will aid the dynamic blends and morphs between fixed meshes during gameplay in real time. And actually, the venom powers were very impressive from a visual and animation perspective. This aids memory space and improves that film-like quality they're going for. Now, this theory is bolstered further as the Venom arms and webs now cast shadows, which only the thicker web shots Olha. did in the first game, as these are polygon-based and not a flat texture, which the web lines were, as they do not cast shadows. If we look back to the increases the team made to both Spider-Man games and Rift Apart post-release, I think it's safe to say that this is just an appetizer for the main event come the end of this year. What we have is a clear evolution on the base the first games established, with clear improvements across many areas, and I'm sure the web swinging combat will be even more flamboyant and flashy than the first games. And I, for one, am certainly looking forward to swinging back into that very soon. And that's it for another é, uma coisa que eles acabaram a análise aí, uma coisa que, que me ficou na cabeça aqui é o seguinte, ele muitas vezes criticou a, 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 a apresentação no sentido de que tem alguns detalhes que ficaram devendo na opinião dele, mas que conforme o lançamento do Spider-Man no PC foi rolando, a Insomniac foi melhorando o jogo em pouquíssimo tempo, inclusive quando eu testei o Spider-Man remasterizado no PC, o jogo tava rodando bem mal, e... Não deu dois dias, três dias, os caras resolveram muita coisa, muita coisa. Então o que ele tá querendo dizer é, o que a gente viu agora é o estado que o jogo tá, que já é bem legal pra eles, e eu acho que tá bonito, eu já acho que tá legal realmente. Não acho que salte aos olhos como poderia estar saltando, mas não é ruim, nem a pau. É, mas ele quer dizer que com, com o tempo que tem de agora, nessa demonstração desse trailer, até o lançamento, que ainda não tem uma data concreta, a Insomniac pode adicionar coisas e melhorar coisas que nesse trailer ficam visíveis que ainda não estão 100% ou que não fazem parte do que é, todo mundo está esperando. Então, levando essa análise em consideração, a gente tem que ver os próximos vídeos da Insomnia que entender para onde o Spider vai, para onde o Spider-Man 2 vai em termos técnicos. Mas, por tudo que eles falaram aí, existem bons avanços, mas é que eles não são tão visíveis, são coisas que a gente enquanto tá jogando, só se você tem um olho crítico muito grande para entender a diferença, né? Mas para quem tá desenvolvendo um jogo, para quem curte parte técnica pra caramba como o caso do Ray Tracing, como o caso de oclusão de ambiente, essas coisas todas você acaba entendendo melhor, ou, ou percebendo mais, né? Mas eu sinceramente acho que eles precisam mostrar realmente como o jogo vai ser no lançamento, não dá para ficar com promessa de, ah, Algumas coisas vão melhorar, outras não. Eu acho que o jogo já tá bem bonito e que o salto geracional ainda não vai ser tão grande quanto a gente estava esperando, né? Até porque ainda não temos jogos estritamente de nova geração. O Ratchet Rat Clank talvez seja um. Talvez a gente vá ver alguns agora no evento da Xbox também. O, hoje ainda, inclusive, né? Hoje não, dia 11, né? Hoje é o Summer Game Fest. É, mas eu acho que fica aí uma, uma boa chance de que a Insomnia, que é uma das grandes empresas da Playstation, e que sabe usar muito bem o hardware da, 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 da Sony, possa trazer melhorias até mesmo dentro desse próprio trailer, dentro desse próprio jogo que a gente tá vendo, que nesse trailer, para mim, já traz um visual muito legal, para muita gente também, mas que não salta aos olhos, e que pode saltar depois que eles fizerem algumas mudanças aí. Mas eu agora fiquei muito, muito, muito curioso com o que, que eles vão fazer com o modo desempenho, porque como eu venho falando também há um tempo, Será que os jogos, para alcançar a visão criativa que os estúdios estão tendo, vão conseguir continuar entregando modo desempenho? Tô achando que os videogames podem não aguentar muito não, viu? Vamos ver o que, que o futuro reserva. Esse vídeo era para ter sido bem menor, mas eu fui ficando interessado cada vez mais pelo vídeo da, dos caras da IGN e me interessando em, em me aprofundar junto com vocês nas coisas que eles estavam dizendo. Pode ser que alguma coisa ou outra possa ter passado batida, eu posso ter falado alguma bobagem, vocês podem me corrigir aí também, tá bom? Valeu, um abraço, não esqueça de passar nos links aí embaixo, comprar seu jogo, seu console, seu controle, 
em sua placa de vídeo com preços mais baratos e ainda ajudar o nosso canal a continuar existindo, beleza? Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. E claro, o link do Nocturnal também que tá aí na descrição. Tamo junto.